Imagine going to a restaurant and getting a great meal made from the most tender, delicious parts of meat and vegetables. Have you ever wondered what happens to the parts that weren't used? Cut-offs, scraps and ugly food aren't always something we're eager to consume, yet much of the time they're perfectly good. Can we make this food a little bit more fun and appealing while we reduce food waste at the same time? Could a 3D food printer in the kitchen of the future be the new normal kitchen appliance that makes food in whatever shape you desire? Let's visit the Torres brothers in their Michelin star restaurant Cocina Hermano Torres in Barcelona and see how they make use of a 3D food printer to turn these normally undesirable parts of food into elegant meals. En Cocina Hermanos Torres el, el aprovechamiento, la cocina de aprovechamiento es fundamental, pero ya porque viene culturalmente por nuestra abuela Catalina, que nos criamos con, con ella, ella vivió la posguerra en, en, en Andalucía, en Jaén, en Linares, vino a Barcelona y cocinó para la burguesía catalana. En casa siempre hemos comido con muy poco, ¿no? y ella nos ha enseñado mucho a reutilizar, a reaprovechar los alimentos que normalmente se tiran. Aprovechamos eh, absolutamente todo. Desde un pescado utilizamos hasta la piel, las espinas, eh, evidentemente la carne. Todo el conjunto lo utilizamos. De las verduras, igualmente. Utilizamos todo, hasta la piel. La piel, la parte verde y de la carne exactamente igual. Eso, aparte de darte una visión mucho más amplia del rendimiento del producto, te da oportunidades de texturas y de sabores diferentes. Estamos preparando muchísimos platos con, con la máquina 3D y sobre todo muchos ingredientes. Y es verdad que la máquina te provoca una revolución impresionante para hacer pruebas de, de muchas maneras y de muchos productos. ¿no? Estamos con verdura, con trufa, con, evidentemente con dulce también está entrando, con lácteos, con pescados también. Te permite hacer dibujos y formas que con la mano sería imposible, no lo podrías hacer. Te da muchísima precisión y puedes llegar a donde realmente tú no llegarías. Vamos a hacer un plato de aprovechamiento con la máquina y lleva las carrilleras, unas carrilleras eh, guisadas con eh, los restos de zanahoria o con zanahoria que se estaba quedando vieja en la nevera. Hacemos una crema y el resultado es el que, el que veréis. 